ഷാജഹൻ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യയെ ഭയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കാരണം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതേ ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ സംസ്ഥാനത്ത് കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയുമില്ല എന്താണ് ദിവ്യയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം പാർട്ടിയിലുള്ള സ്വാധീനം അങ്ങ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദിവ്യയുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദിവ്യയെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ കണ്ണൂരിലെ സി പി എം ഞാനതിന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് ഈ ഈ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മുറി തുറന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതിലൊക്കെ ഇനി പോലീസ് എന്ത് അന്വേഷണം നടത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കൊലപാതകമാണോ മരണമാണോ എന്ന് പോലും ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു അയാളുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പം പിന്നെ ബന്ധുക്കളില്ലായിരുന്നു ആ പാവപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചു മണ്ണടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ട് ഇനി എവിടെ ഇത് എവിടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ദിവ്യ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകല്ലേ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ വേട്ടക്കാരനൊപ്പം ഓടുകയും പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മാറിനൊപ്പം എന്നുള്ള ഇരയ്ക്കൊപ്പം ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് യാരർത്ഥവുമില്ല ഇവിടെ എന്തോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന് പരാതി കൊടുക്കാം ആ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പരാതി കൊടുക്കണം പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നടക്കും ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ പിന്നെ ഇരയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് എല്ലാം അതും നന്നായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല ഇപ്പം അതിപ്പം സുരേഷ് ബാബു മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അതാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സുരേഷ് ബാബു ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സുരേഷ് ബാബു പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരയുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരയുടെ കുടുംബം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഇരയുടെ കുടുംബം ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള ജോൺ ഓഫ് റാൽഫിനെ വെച്ചിട്ട് വാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വാദം ഗവൺമെൻറ്റിന് മേലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് കാണിച്ചത് അവർ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ കക്ഷി ചേരുമെന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തിനാണ് കക്ഷി ചേരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് എങ്കിൽ ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ അങ്ങ് വാദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇവർ ഇവർ അഭിഭാഷകനെ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ വർത്താനം ഒരു വഴിക്കൂടെ അങ്ങ് പോകും സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വർത്താനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വർത്താനം ജില്ല പിന്നെ പി ഇയാളുടെ വർത്താനം ആരുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വർത്താനം ഒക്കെ പോകും ഇന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അതെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു തത്ത പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പോലീസ് ചെയ്ത എല്ലാം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ വഞ്ചിച്ച് കുഴിയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ഇവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നവർ പുള്ളി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ അഭിപ്രായത്തിനൊപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നലെ കാണിച്ച പോലീസ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നി ഈ മരിച്ച പിന്നെ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ പോലീസ് കാണിച്ച ഈ വൃത്തികേടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ അവരിതെങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരയുടെ കൂടാണ് ഇരയുടെ കൂടെ ഈ നിങ്ങൾ ഇരയുടെ കൂടെയല്ല നിങ്ങൾ ഇരയെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരയുടെ കൂടെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലെയിമിങ് ദ വിക്റ്റിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ വായിലെ വർത്താനം പറയും ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇനി കണ്ണൂരിലത്തെ പാർട്ടി കണ്ണൂരിലത്തെ പാർട്ടിക്കൊന്നും ദി പി പി ദിവയുടെ ഒരു രോമത്തെ തൊടാനുള്ള ചങ്കുറപ്പില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ എ കെ സെൻട്രലും പിന്നെ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കിടക്കും ഞാൻ സുരേഷ് ബാബുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഏതാണ്ട് 
ഇത് പോലീസിന് അറിയാം പക്ഷെ പോലീസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു സുരേഷ് ബാബു ഒരു നിഷേധക്കുറിപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ഒരു നിഷേധക്കുറിപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ഒരു മാനനഷ്ട കേസും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒന്നും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണില്ല ഇത് 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 ഇതുകൊണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഇരയോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയാണ് ഇര ഉൾപ്പെ ഇര ഇരയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയെ വെള്ളിത്തളികയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ പോലീസിലെ നരാധമന്മാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ നേതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം ഇത് ഇച്ചിരി കടുപ്പമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷേൻ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരുത്തരെ കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചാവുന്നവനൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണിത് ഒരുത്തരെ കുത്തി കുത്തി കൊല്ലുകയാണ് കുത്തി കുത്തി കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുത്തി കൊല്ലാം എന്നവർ മാറി നിന്നിട്ട് പറയണം ആ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടോ ചാവുന്ന നീയില്ലേ ഈ കുത്തി കുത്തിയിട്ട് കേൾക്കുന്നവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഈ സുരേഷ് ബാബുവിനെ പോലുള്ള ആളുകളും പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഖേദമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഷാജഹാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിനൊപ്പം എന്നോ ഓരോ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചതിക്കുകയാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത് പാല പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന ആ സ്ത്രീയോട് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷയ്ക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരു ശതമാനം പോലും വിശ്വാസമില്ല ഞാനൊരു വാചകം ഞാൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇരയുടെ അഭിഭാഷകൻ അതായത് മഞ്ജുഷയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിധിന്യായത്തിലെ ഏഴ് എട്ട് പേജുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജി നിസാർ മുഹമ്മദ് പിന്നെ നിസാർ അഹമ്മദ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബ്രീവ്ഡ് വിഡോ ഓഫ് ആൻ ഓണസ്റ്റ് മാൻ ഈസ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് സീക്കിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ എ ലൈഫ് ലീവ്ഡ് വിത്ത് നത്തിങ് ബട്ട് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഹി ഹെൽഡ് ആണ് വാചകം ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് തർജ്ജം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു ദുഃഖിതയായ വിധവ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ളൊരു ദുഃഖിതയായ വിധവ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് സീക്കിംഗ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ എ ലൈഫ് ലീവ്ഡ് വിത്ത് നത്തിങ് ബട്ട് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സൽപ്പേരിനും സത്യസന്ധയ്ക്കും സത്യസന്ധയ്ക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സത്യസന്ധൻ്റെ ദുഃഖിതയായ ഭാര്യ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം എന്താ ദ ഫേമസ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പ്ലാറ്റോ സെഡ് ഉത്തരണിയിൽ പറയുകയാണ് ദർ ആർ ത്രീ ക്ലാസസ് ഓഫ് മെൻ ലവേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓണർ ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഗെയിൻ പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ത്രീ ക്ലാസസ് ഓഫ് മെൻ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരുണ്ട് ഒന്ന് ലവേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം അതായത് ജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ രണ്ട് ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓണർ സൽപ്പേരിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മൂന്ന് ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഗെയിൻ ലാഭത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ the tragedy that unfurled and shook the conscience of the people in the state adayid undayittulla oru dukkavum manushyante manasaakshiye nettikkunnumayittulla kaaryam endanu was a battle between the accused a lover of gain adayid laabathinu vendiyulla laabathinne snehikkunna pinne pradiyum and the victim a lover of honor adayid pinne salpeerine snehikkunna irayum ലാഭത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിന്നെ പ്രതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ കോർട്ട് നൗ ടു ബി ദ ലവർ ഓഫ് വിസ്ഡം അതായത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പിന്നെ സ്നേഹിതനാകുക എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ ജോലിയുമാണ് ആൻഡ് ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ഓണർ ഓഫ് ഫോർ വിച്ച് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് സിവ
ഓവർപവേർഡ് ഓണസ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓഫീസർ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സൽപ്പേരിനെയും അവൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെയും തീർച്ചയായും എടുത്ത് തകിടം മറിച്ചു എന്ത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം തന്നെയാണ്